সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোন আপনারা যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সকলকে ফারাজি মিডিয়ার পক্ষ থেকে শুরুতে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা নুরানি পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা পর্ব নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আমরা ধারাবাহিকভাবে হরফের আলোচনা করে হরকতের আলোচনা করে মোরাক্কাবের আলোচনা করতেছিলাম তো আমরা ইতিপূর্বেই আপনাদেরকে আলিফের সঙ্গে কিভাবে হরফগুলি মোরাক্কাব হয় ওয়াও এর সঙ্গে ইয়া এর সঙ্গে কিভাবে হরফগুলি মোরাক্কাব হয় সেই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা যারা আমাদের সেই ভিডিওগুলি মিস করেছেন আপনারা আমাদের চ্যানেলের ফেলে লিস্টে গিয়ে লাল কোরআন নামক যে ফেলে লিস্ট রয়েছে সেই ফেলে লিস্টে আমাদের ইতিপূর্বের সমস্ত ভিডিওগুলি পেয়ে যাবেন তো আজকের পর্বে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে অনেকগুলি নকশা লিখে রেখেছি আমরা আজকে এই নকশাগুলি নিয়ে আলোচনা করব আশা করি কোনো ভাই যদি এই নকশাগুলি নিজে আয়ত্ত করতে পারেন এই নকশাগুলি যদি আপনি নিজে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য আরবি পড়া কোনো দুষ্কর নয় সংক্ষেপে আপনি আরবি পড়তে পারবেন এখানে আমরা একটা জিনিসই বুঝাইতে চাইব যে আরবি হরফগুলা আমরা তো প্রথমে হরফের পরিচয় যখন পেয়েছি সেখানে হরফের বিভিন্ন রূপ দেখেছি এক একটা হরফের এক একটা রূপ দেখেছি এই হরফগুলি এক এক হরফের রূপ এক একটা অঙ্গভঙ্গির যে হরফগুলি রয়েছে এই হরফগুলি কোরআনুল করিমের এক এক জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় শব্দের মাঝখানে আসলে কীরকম ব্যবহার হয় শব্দের শুরুতে আসলে কীরকম ব্যবহার হয় এরকম বিভিন্ন আপনারা কায়দাতে দেখবেন যে বিভিন্ন কায়দাতে লেখা আছে প্রথম বা মাঝের বা শেষের বা বা প্রথম তা মানি প্রথম তা মানি এই তা হরফটা কোনো শব্দের শুরুতে আসলে তার রূপটা কেমন হবে আর মাঝের তা বা মধ্যখানে তা মানি তা হরফটা শব্দের মাঝখানে আসলে তার রূপটা কেমন হবে তো এই ব্যাপারে আমরা প্রথমে একটা খেয়াল করেছিলাম যে আমরা এইভাবে বিস্তারিত যে প্রত্যেকটা হরফের প্রথম অংশ আসলে কেরকম হয় মাঝখানের অংশ আসলে কেরকম হয় শেষের অংশ আসলে কেরকম হয় এই ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ একটা আলোচনা করার আমাদেরও একটা ইচ্ছা ছিল এরপরেও আমরা চিন্তা করছি যেহেতু আমরা এখানে সহজ ভাষায় বা সহজে অতি স্বল্প সময়ে কিভাবে কোরআন করিম শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এই ব্যাপারে আলোচনা করতেছিলাম এজন্য আমরা আর বিস্তারিত প্রত্যেকটা হরফের আলাদা আলাদা ওইভাবে না দেখায় ব্যবহার না দেখায় আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু নকশার ভিতরে আমরা যদি খুব মনোযোগ সহকারে এই নকশাগুলি দেখি তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার আর আরও বিপত্তি কোনো সমস্যা হবে না মাঝখানে আসলে কেমন হবে শুরুতে আসলে কেমন হবে আপনি এই নকশাগুলি থেকে বের করে নিতে পারবেন তো বেশি বকবক করে ফেলছি কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা শুরু করি আমি প্রথমে দেখেন এ একটা নকশা এ একটা নকশা দুটি নকশা লিখেছি প্রথম নকশাটি আমরা এভাবে পড়ি যে দেখেন আমরা মোরাক্কাবের ভিতরে পড়েছিলাম এক দাঁত এক দাঁত দিয়ে পাঁচ হরফ পড়েছিলাম তো এটা হচ্ছে সেই এক দাঁত এরপরে মোরাক্কাবের ভিতরে গোল মাতা নামে একটা পড়া পড়ছিলাম এটা হচ্ছে গোল মাতা তিন দাঁত এটা হচ্ছে সবের মাথা আর এটা হচ্ছে ত তো এই নকশাটাকে আমরা এইভাবে পড়তে পারি এক দাঁত গোল মাথা তিন দাঁত সদের মাথা ত এরপরে আসেন আমরা অনেক সময় দেখি যে আরবিতে এরকম হার শুরুতে যদি বা আসে বা ইয়ে আসে তখন এরকম উল্টা দাঁত দিয়ে আসে এখন উল্টা দাঁতের নিচে যদি নকতা হয় তখন সেটা কি হবে এটা তো আমরা পড়ে নেই এই জন্য এখানে এই নকশাতে আমরা দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে উল্টা দাঁত এটা এটা হচ্ছে এক দাঁত এটা হচ্ছে উল্টা দাঁত তো এই উল্টা দাঁত সবসময় হা খ জিম এই হরফগুলি শুরুতে আসে অন্য কোথাও আসে না তো আমরা এটাকে এইভাবে পড়ি উল্টা দাঁত হার মাথা আইনের মাথা লামের মাথা গোল হা মিম মানে হা যে হা হামজার পরে যে হা আছে এই হাটা যখন কোন শব্দের মাঝখানে আসে তখন হাটা এইভাবে আসে এইভাবে আসে এরপরে মিম যখন শব্দের শেষে আসে এইভাবে আসে আচ্ছা তারপর আমরা দেখাচ্ছি এখানে 
যে প্রথম যে নকশা এখানে 1 2 3 4 5 যে পাঁচটা চিহ্ন এই পাঁচটা চিহ্ন থেকে এই হরফগুলি বের হইছে আমরা এখন বিস্তারিত দেখাবো যখন আমরা পড়েছিলাম একবার দিয়া পাঁচ হরফ এখানে দেখেন একবার দিয়া পাঁচটি হরফ হইছে একবার দিয়ে নিচে যখন একটি নকশা দিলাম আমরা তখন হলো বা এক দাঁতের উপর এক নকশা দিলে নুন এক দাঁতের নিচে দুই নকশা দিলে ইয়া এক দাঁতের উপর দুই নকশা দিলে তা এক দাঁতের উপর তিন নকশা দিলে সা এরপর আসেন গোল মাথা গোল মাথা দিয়ে দুই হরফ উপরে এক নকশা দিলে ফা উপরে দুই নকশা দিলে অফ এরপর হচ্ছে তিন দাঁত তিন দাঁত দিয়ে দুই হরফ তিন দাঁতের উপর তিন নকশা দিলে সিন নকশা মুছে ফেললে সিন সদের মাথা দিয়ে দুই হরফ উপরে এক নকশা দিলে দদ নকশা মুছে ফেললে সদ ত দিয়ে দুই হরফ উপরে এক নকশা দিলে ল নকশা মুছে ফেললে ত তাহলে আমরা এগুলোকে বা নুন ইয়া তা সা ফা অফ সিন সিন সদ দদ ত ব এবার আসেন উল্টা দাঁত দিয়া উল্টা দাঁত দিয়া উল্টা দাঁত হা হার মাথা পড়ছে আমরা হার মাথা হার মাথা দিয়া তিন হরফ উপরে এক নকশা দিলে খ নিচে এক নকশা দিলে জিম নকশা মুছিয়া ফেললে হা তাহলে উল্টা দাঁত হা খ জিম আইনের মাথা দিয়া দুই হরফ উপরে এক নকশা দিলে গইন নকশা মুছিয়া ফেললে আইন তাহলে আইন গইন কাফ লাম হা মিম এরপর আসেন নিচে আমরা আরো কিছু নকশা এখানে নিয়ে আসছি এখানে দেখেন প্রথম হরফটার নাম হচ্ছে কি যেহেতু প্রথম হরফটা এক দাঁত আর আমরা এখানে পড়েছি এক দাঁতের উপর এক নকটা দিলে নুন তো এক দাঁতের উপর যখন এক নকটা হয়েছে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে এই হরফটার নাম হচ্ছে নুন এরপরে তিন দাঁত যেহেতু এই তিন দাঁতের উপরে কোনো নকটা নাই তাহলে এই তিন দাঁতটা হচ্ছে এটার নাম হবে সিন তাহলে হলো নুন সিন এরপর আসেন এখানে এক দাঁত এক দাঁতের উপর আমাদেরকে তাকাই দেবো যখন এক দাঁত হবে তখন আমাদেরকে তাকাইতে হবে এক দাঁতের নকটা দেখি উপরে না নিচে উপরে না নিচে এরপরে উপরে নিচে যখন আমাদের চিহ্নিত হয়ে গেল এরপরে তাকাইতে হবে কয় নকটা এক নকটা না দুই নকটা না তিন নকটা যদি নকটা উপরে হয়া এক নকটা হয় তাহলে নুন নিচে হয়া এক নকটা হলে বা উপরে হয়া দুই নকটা হলে তা নিচে হয়া দুই নকটা হলে ইয়া উপরে হয়া তিন নকটা হলে হবে সা তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এক দাঁত পেয়েছি আমরা তাকাবো এখন এই এক দাঁতের নকটারা কোন দিকে উপরে না নিচে তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে এক দাঁতের নকটারা হচ্ছে উপরে এবার আমাদেরকে দেখতে হবে কয় নকটা এখানে এক দাঁতের উপর দুই নকটা তাহলে আমরা পড়েছি এক দাঁতের উপর দুই নকটা দিলে তা তাহলে বুঝতে পারবো যে আমরা এটার নাম হচ্ছে তা এই হরফটার নাম হচ্ছে তা তাহলে নুন সিন তা এরপর হচ্ছে আইনের মাথা আইনের মাথার উপরে যখন কোনো নকটা না থাকে তখন সেটা আইন হয় নকটা মুছিয়ে দিলে তাহলে এটা হচ্ছে আইন এরপর আবার এক দাঁত এক দাঁতের নিচে দুই নকটা হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে ইয়া এরপর হচ্ছে নুন তাহলে এই নকশাটা কিভাবে পড়তে হবে নুন সিন তা আইন ইয়া নুন এরপরে এক দাঁতের উপরে এক নকটা হলে নুন আইনের মাথা দিয়ে দুই হরফ উপরে নকটা মুছে দিলে হবে আইন তাহলে নুন আইন বা দাল এরপর হচ্ছে মিম সিন তা মিম তা দাম ইয়াম তো এইভাবে আমরা এখানে যে নকশাগুলি আছে এই নকশাগুলি আমরা আগে দেখব এগুলি আমরা খাতায় বা কোথাও লিখব লেখার পরে আমরা মাঝখান থেকে মাঝখান থেকে দেখব যে দেখার সাথে সাথে আমরা এই হরফগুলি চিনতে পারি কি না মাঝখান থেকে যেমন আমি হঠাৎ আপনি একজনের সামনে বসেন বৈশা বলবেন যে ভাই তুমি আমাকে একটু জিজ্ঞেস করো সেই মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করলে এই হরফটার নাম কি আপনি যখন বলতে পারেন এটার নাম হচ্ছে লাম আবার মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করলে এই হরফটার নাম কি আপনি বলে ফেলেন এটার নাম হচ্ছে অফ এইভাবে যখন মাঝখান থেকে মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করলে আপনি হরফগুলির নাম বলতে পারবেন তার মানে বোঝা গেল যে আপনার হরফ সম্পর্কে পুরাপুরি যে ধারণা যে এলেমের দরকার হরফ সম্পর্কে আপনার পূর্ণ এলেম হয়েছে এরপরে আমরা হরকত দিয়ে এই হরফগুলির সঠিক উচ্চারণ মরাক্কাব করে করে শব্দ শব্দ উচ্চারণ সামনে আমরা নিয়ে আসতেছি তো সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ